Good morning, students. Today I'm going to start uh, your composition section of 12th uh, class, uh, CBSE cum RBSC, common topic. In composition, we have uh, in short composition we have four topics. The first one is uh, advertisement. The second one is notice. The third one is invitation and replies. The invitation and replies are of two types: formal and informal. And the last topic in short composition is posters. These questions carries uh, these questions carry four marks in board examination. And in out of these four questions, examiner will ask you two out of these four, four questions. For example, it may ask you about advertisement or no posters, or it may ask you about notice or invitations. Any two question out of these four, four sections of short composition. I repeat that again, in short composition, we have four sections. Advertisement, notice, invitation and replies, posters. Okay, so let's start the topic number first. As per our syllabus, uh, in short composition, the first one, it is advertisement. It is advertisement. Advertisement is of two types. Advertisement is of two types. Advertisement is of two types. The first one is classified. The first one is classified. And the next one is commercial or display. We are having the chapter number first, topic number first in short composition. It is advertisement. Advertisement is of two types. The first one is classified. And the next one is commercial or display. And the next one is commercial or display. In classified, we have the examples like uh, situation vacant. Agar kisi, uh, if there is a vacant vacancy in an organization, in a company, in a school, in any institution, then uh, that organization or that company may advertise uh, a certain vacancy in a newspaper or in a magazine. So classifying classified, situation vacant, our uh, option example hai. Situation wanted is aata hai. situation vacant, hai. situation wanted. Hai. House for sale hai to let lost and found, bride and groom wanted, bride and groom wanted. These kind of examples are basically class are uh, counted in uh, classified advertisement. In next we have commercial and display. In next number two, the two second types of advertisement we have commercial and display. It is used for commercial purposes. Iska istamal jo hai, iska use jo hai commercial purpose ke liye hota hai. It is used for commercial purposes. It has large space. Its space is large hota hai, compared to a classified advertisement. Advertisements. It has large space and visually attractive. Or dikhne mein kafi attractive, attractive hota compared to your compared to your uh, your classified advertisement. So it is clear to all of you that in short composition we have four section. We have four section. The first one is advertisement. In the next second number is uh, second number we have notices in third we have uh, invitation replies in last we have posters and this topic is very common in 11th and 12th class as well okay after this we'll have example of classified but apart from this i would like to say there is in board examination the questions are asked basically from the section of classified board examination may so advertisement ko leke question aate hain hamare classified se aate hain to we'll emphasize on classified section of advertisement so let's have it now let's have the examples of advertisement uh, regards to classified so students let's have our first question of advertisement as i told you before question number first is in advertisement we have discussed about the introduction of classified and uh, commercial before and right now I'm having the question number first of advertisement. Question number first is in classified advertisement which is asked in board examination uh, generally. Principle of Eklavve International Academy. Eklavve International Academy ke jo principle hai, is looking for a receptionist, a receptionist ki talash mein hai. Ek swagat karta ki talash mein, ek receptionist ki talash mein hai. Where receptionist, to reception counter mein kisi school, kisi organization ke, organization ke baitti hai, baitta hai. Principal of Eklavva International Academy is looking for a receptionist. Ki Eklavva International Academy ki jo principal hai, wahe ek receptionist ki talash mein hai, talash kar rahe hai. Again, sir, vacant vacancy, ek vacant vacancy ke tahe, ek khali pad ke tahe. As I gave you the example in classified before, ki there is situation vacant, uh, situation wanted. These kind of questions are asked in board examination in advertisement. So again, sir, vacant vacancy, ek receptionist ki talash ho rahi hai, kiske dwara principal ke dwara kiske Eklavva International Academy ke. Draft an advertisement. You an advertisement draft karna hai, karna hai in about 50 words, 50 words mein, to be published, published in a newspaper, in a newspaper. 
एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट रेडी करना है जस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस इन एकलव्य इंटरनेशनल अकेडमी सो वेन वील हैव आंसर जब हम इस एडवर्टाइजमेंट का आंसर करेंगे तो फर्स्ट जस्ट मैंशन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और द नेम ऑफ स्कूल विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन ओके इफ इट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन दट राइट डाउन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दैट स्कूल एज पर योर ऑन वे अपने हिसाब से आप स्कूल का नाम और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप डाल सकते हैं दे इज़ नो प्रॉब्लम बट आई हैव मैंशन दैट एक लव इंटरनेशनल अकेडमी द सेम आई हैव मैंशन है एक लव इंटरनेशनल अकेडमी हेयर इन कैपिटल लेटर्स आई रिपीट दैट अगेन द टाइटल ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट आंसर ऑफ एडवर्टाइजमेंट शुड बी इन कैपिटल लेटर इन कैपिटल लेटर एक लव इंटरनेशनल अकेडमी एन आर डिमांड इज फॉर सिचुएशन वैकेंट हमारे यहाँ पर है पद खाली है हमारे यहाँ पर है पद खाली एक सिचुएशन जो है एक स्थिति जो है वैकेंट है खाली एक पद खाली है आंसर इज एक लव इंटरनेशनल अकेडमी इज लुकिंग फॉर आ यंग एक लव इंटरनेशनल एक लव इंटरनेशनल अकेडमी जो है एक यंग एक जवान फेयर फेयर कलर होना चाहिए गोरी ब्यूटीफुल सुंदर एक्सपीरियंस्ड अनुभवशील रिसेप्शनिस्ट की तलाश कर रहा है क्या कर रहा है तलाश कर रहा है देख नहीं रहा है तलाश कर रहा है अगेंस्ट वैकेंट वैकेंसी एक खाली पद के तहत एक खाली पद के तहत एक लव इंटरनेशनल अकेडमी इज लुकिंग फॉर अ यंग एक यंग फेयर जिसका कलर फेयर हो ब्यूटीफुल सुंदर एक्सपीरियंस्ड रिसेप्शनिस्ट की तलाश कर रहा है तलाश कर रहा है अगेंस्ट द वैकेंट वैकेंसी एक खाली पद के तहत एक खाली पद के तहत एक वैकेंसी खाली है स्कूल में दैस वाई स्कूल इज सर्चिंग और लुकिंग फॉर अ वैकेंट वैकेंसी फॉर फॉर अ रिसेप्शनिस्ट अगेंस्ट अ वैकेंट वैकेंसी और कैंडिडेट जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा इस पोस्ट के लिए स्कूल के अंदर थ्रू सी वी या थ्रू इंटरव्यू एनी फॉर्म अ कैंडिडेट मस्ट बी फ्लूड इन इंग्लिश वह कैंडिडेट जो है इंग्लिश में फ्लूड होना चाहिए ओके अ कैंडिडेट और द कैंडिडेट वो विल अप्लाई इन दिस स्कूल शुड बी विद द हेल्प ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट आफ्टर सी द सेम एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़ पेपर वो कैंडिडेट जो है वो इंग्लिश में फ्लूड होना चाहिए शी शुड बी फ्लूड इन इंग्लिश A candidate must be fluent in English and having at least five years work experience. और उसके पास कम से कम पाँच साल का जो है कार्य अनुभव हो work experience हो मतलब फाइव years हो पहले इस field में job कर चुकी हो Salary is negotiable. Salary negotiable है Salary कैसी है negotiable है So school hasn't mentioned the fixed salary in this advertisement. Salary यहाँ पे salary is ten thousand, salary is fifteen thousand, salary is twenty thousand. इस तरह का salary यहाँ पर mention नहीं करना आप किसी को भी. Just mention salary is negotiable. या फिर salary is no bar for deserving candidates. You can write down the list. this line also. Salary is no bar for deserving candidates. But we'll have this line in next question. Don't worry, okay? So you can mention here salary is negotiable. Salary negotiable है. मतलब salary जो interview पर based है. सैलरी वार्तालाप पर आधारित है सैलरी डिस्कशन पर बेस्ड है डिपेंड करेगा आपका टैलेंट कितना है तब देखेंगे वहाँ पर या आपकी डिमांड कितनी रहती है एक एज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट तो सैलरी इज नेगोशिएबल सैलरी यहाँ पर वार्तालाप पर आधारित है वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आइए वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आइए ऑन फेबररी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी या ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो भी आपका डेट हो मैंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम नाइन ए एम टू इलेवन ए एम नौ बजे से लेकर के ग्यारह बजे के बीच में इन द प्रिंसिपल ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस में यू मे कॉन्टैक्ट टू द एक लव इंटरनेशनल अकेडमी आप संपर्क कर सकते हैं एक लव इंटरनेशनल अकेडमी सिकर रोड जयपुर मोबाइल नंबर यू शुड मैंशन इट डबल एट फोर टू फाइव डबल जीरो सिक्स सिक्स वन या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो यू कैन मैंशन द सीरीज ऑफ काउंटिंग एज वेल इफ यू राइट इन द सेम एडवर्टाइजमेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन दैन देर इज नो वे देर इज नो प्रॉब्लम टू राइट द मोबाइल नंबर इन अ सीरीज ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो देर इज नो प्रॉब्लम सो इन दिस वे We write an advertisement of a classified. It's a question number one of situation vacant for the post of for the post of for the post of receptionist. Is it clear? Any question? Definitely, you have. You will have some question. But we'll discuss about it when we'll have a formal class. Okay? Don't worry. So let's have the question number second. So students, let's say our question number second of advertisement. The same question again we are having in question number second, but in different form. Question number second is Delhi Public School is looking for a school lecturer. In question number first, we had uh, the receptionist uh, post there. 
In question number second, Delhi Public School is looking for a school lecturer. कि Delhi Public School जो है, वो school lecturer की तलाश कर रहा है against the vacant vacancy, एक खाली पद के तहत. एक खाली पद के तहत draft an advertisement. आपको एक advertisement draft करना है for the same इसी पद के लिए, इसी objective के लिए in about 50 words, लगभग 50 words में to get it published, इसे publish करवाने के लिए under the column of situation vacant, situation column के तहत, situation column के under of a newspaper, newspaper के so right now question number second is of a school lecturer the same we had like in for the post of reception is in question number one right now question number second an answer of the question is is prashna ka jo answer evo hai the first you have to mention the name of school or organization Delhi public school just like we have in question Delhi public school here just after it mentions situation vacant situation vacant ka matlab hai pad khali hai vacancy khali hai school ke andar for the post of school lecturer Delhi Public School, Delhi Public School is looking for a young, a young, energetic, result-oriented. These are two different words: result and oriented. Okay, result-oriented means result-oriented. It's not result-oriented. Same name, alag alag hai. Okay, Delhi Public School is looking for a young. Ki DPS jo hai, wo ek young, ek jawan, energetic aur jawan, aur ek result-oriented result par dhyan kendrit karne wala. परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने वाले मोस्ट एक्सपीरियंस अत्यधिक अनुभवशील स्कूल लेक्चरार की तलाश में है जो तलाश कर रहा है एक एनर्जेटिक एक यंग एक रिजल्ट ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्कूल लेक्चरार की तलाश कर रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश इंग्लिश की पोस्ट के लिए किस पोस्ट के लिए इंग्लिश की पोस्ट के लिए अगेंस्ट वैकेंट वैकेंसी खाली पद के तहत खाली पद के तहत अ कैंडिडेट मस्ट बी एम एंड बी एड इन इंग्लिश और जो कैंडिडेट है वो अवश्य आवश्यक रूप से मस्ट की मतलब एसेंशियली जो है एम एंड बी एड होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में अ कैंडिडेट मस्ट बी एम एंड एम एंड बी एड इन इंग्लिश एम ए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड बी ए मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर इन एजुकेशन जो कैंडिडेट है वो एम ए बी एड होना चाहिए इंग्लिश के अंदर एंड हैविंग एटलीस्ट फाइव ईयर्स वर्क वर्क एक्सपीरियंस और उसके पास कम एंड एटलीस्ट हैविंग फाइव ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस और उसके पास कम से कम पाँच साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस हो कार्य अनुभव हो ही और शी शुड हैज एटलीस्ट फाइव ईयर वर्क एक्सपीरियंस एंड मस्ट बी एम एंड बी एड इन इंग्लिश ही शी आल्सो बी फ्लूट इन इंग्लिश और वह लड़का हो लड़की हो महिला हो या पुरुष हो या महिला हो वह लड़का हो लड़की हो पुरुष या महिला हो आल्सो बी फ्लूट इन इंग्लिश वह इंग्लिश में फ्लूट होना चाहिए Because there is a vacant vacancy for the post of English, so he should be fluent in English. And apart from this, whether there is a subject like physics, chemistry, maths, and biology, if the subject is of English medium, then the line is very essential. He or she should be fluent in English. It is very important. Okay? Salary is no bar for deserving candidates. कि deserve करने वाले, deserve करने वाले candidates के लिए, deserve करने वाले candidates के लिए salary कोई bar नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई obstacle नहीं है. कोई यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है इफ़ यू डिजर्व फॉर दिस पोस्ट दैन द सैलरी मे बी आज पर यूर डिमांड देर इज़ नो प्रॉब्लम तो सैलरी इज़ नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट रिजर्व करने वाले कैंडिडेट के लिए सैलरी यहाँ पर बार नहीं यहाँ पर बाधा नहीं है इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इफ़ यू हैव एन फर्गेट दैट इफ यू हैव एन फर्गेट इन दैट देर आई हैव मैंशन देयर आई हैव मैंशन देयर सैलरी सैलरी इज नेगोशिएबल so you can either go with that line salary is negotiable or you can write down this one salary is no bar for deserving candidates there is no if there is no matter of discussion or matter of debate here anymore so you can write that line also you can write this one too walk in interview on march 10 2020 or 2021 jo bhi karna if you are not sure about the date and year you can mention like that cross cross it's very easy to write walk in interview on march 10 20 cross cross from 9 a.m. to 10 a.m., you may contact to the DPS, DPS, Ajmer Road, Delhi, Public School, Ajmer Road, Jaipur. Mobile number 12345678900. It's all about your question number second of situation vacant pad khali hai. So I repeat that again. In question number one, we did situation vacant for the post of receptionist. In question number second, we did situation vacant for the post of school lecturer with different quality, different eligibility. Different requirements and different, uh, basically, uh, you know, uh, conditions like uh, there we had mentioned fair, beautiful, but we here we haven't mentioned like that. We have mentioned young, energetic, urjawan. 
okay the, the what the qualities uh, you know can be found in a male or female easily there is no problem a male can be result oriented or a female can be result oriented a male can be young or a female can be young a male can be energetic or a female can be energetic there is no problem okay a male a female a female is beautiful but a male cannot be beautiful he should be handsome okay so these kind of female uh, is required to be fair but a man cannot man, but the man, but a man never required basically uh, to be a fair for any post but for the post receptionist we have mentioned there but these are two questions of situation again in advertisement thank you